A alavanca de mudança giratória é mais simples que a alavanca do tipo Rapid Fire. Tem menos peças aqui dentro. Mas os dois sistemas têm algo em comum, não pode colocar muita graxa na hora de fazer a manutenção. O acesso à parte interna nesse tipo de alavanca pode variar de marca para marca e até entre modelos da mesma marca. Aqui no Revo Shift, se for uma troca de cabo, você tem que tirar essa tampa aqui, né? a carcaça superior. São dois parafusos Philips bem pequenininhos, mas se for uma inspeção ou uma manutenção simples, nem precisa tirar o cabo. Depois de remover essa capa de borracha, será necessário empurrar essas quatro travas para dentro dessa peça. Aí o sistema abre, mas antes procure uma referência para facilitar a montagem depois. Aqui na parte de trás tem um traço que é uma emenda do molde de injeção dessa peça. Esse traço se alinha com essa mola, então para montar de volta, lembre desse detalhe. Como eu vou mostrar aqui uma manutenção mais severa, né? Eu vou lavar todas as peças, então é melhor tirar o cabo de aço para não ter nenhum problema com ferrugem no futuro. Em produtos desse tipo, né? Um componente que é inteiro de plástico, não é recomendado usar desengraxante, é, produtos derivados de petróleo ou mesmo graxa comum. Aqui só produtos neutros e a graxa sintética. Então a gente vai começar lavando isso aqui com água e detergente. Seque bem todas as peças e depois lubrifique com a graxa sintética, espalhando com o um pincel. Aqui você não pode deixar nenhuma camada grossa, porque uma camada grossa permite que o sistema patine ou acabe mudando de marcha sozinho, ele não fica na marcha que você escolheu. A graxa sintética vem em embalagens muito grandes, então você pode comprar um pouquinho em uma oficina que mexa com suspensões, é a mesma graxa que vai na suspensão hidráulica. Então você chega lá com uma tampinha de garrafa e compra só um pouquinho, porque aqui vai pouca graxa. Além da lubrificação de todos esses dentes nas duas peças, ainda tem aqui embaixo as áreas de contato das partes que giram. Você continua usando o pincel, quase seco, né? pouca graxa, ou um outro instrumento, uma chave de fenda bem fininha, que entre nesses espaços para dar uma lubrificada. Agora é só montar tudo respeitando a posição de cada peça para que a alavanca feche perfeitamente. E com o cabo de aço instalado e devidamente tensionado, as trocas de marcha serão suaves e precisas. Como curiosidade, eu tenho essa alavanca giratória bem antiga e ela funciona muito bem. Ela é de 1996. Agora eu vou desmontar para vocês verem como ela é por dentro.
As alavancas giratórias são muito usadas nas provas de cross country já faz um bom tempo, claro que na versão topo de linha hoje com 11 ou 12 velocidades. E quem usa esse componente diz que a escolha foi pela simplicidade, robustez e claro, o baixo peso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!